சினிமை டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கர்நாடக தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்தல் நடந்தால் கூட நம்மளாம் இவ்வளோ பரபரப்பாக இருப்போம்னு தெரியாது அந்தளவிற்கு தமிழ்நாடே கர்நாடகாவில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திருப்பத்தையும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் சரி இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்றம் கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா நாளை மாலைக்குள் தனக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது என்கிற ஒரு எண்ணிக்கையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறது எடியூரப்பாவுக்கு தேவையான அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் எங்கிருந்து வருவார்கள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மர்மமாக இருக்கிறது சீதாராமையா இன்றைக்கு வெளிப்படையாக பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் தங்களுடைய இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கடத்தப்பட்டிருப்பதாக கிட்டத்தட்ட ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவியில் என்னென்னலாம் நடக்குமோ அதை விட மோசமாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது அப்படி பார்க்குற போது நாளைக்கு இந்த எம்எல்ஏக்களை கடத்தி கொண்டு வருவார்களா மிரட்டி கொண்டு வருவார்களா அல்லது தலைவர் வாக்கிவிட்டு குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மையை காட்டி விடுவார்களா என்றெல்லாம் பல்வேறு விதமான குழப்பங்கள் நடக்கின்றன இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒரு வெளிப்படுத்தியிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பில் கவர்னர் பதினைந்து நாள் அவகாசம் கொடுத்தது என்பதை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்து விட்டது கவர்னருடைய உள்நோக்கத்தை நீதிமன்றம் கண்டித்திருப்பு கண்டித்திருக்கிறது என்பது தான் இதனுடைய அர்த்தம் பதினைந்து நாள் உங்களுக்கு தருகிறேன் நீங்கள் அதற்குள் உங்களுக்கு தேவையான ஆட்களை தேடிப்பிடித்து கொண்டு வாருங்கள் என்று ஒரு கவர்னர் ஒரு ஒரு அவகாசத்தை கொடுப்பது என்பது ஜனநாயகத்திற்கு தலைகுனிவு மட்டுமல்ல ஜனநாயகத்தையே படுகொலிக்க அனுப்புகிற ஒரு செயலாகும் பொதுவாக கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாகவே நாம் அதிகமாக முதலமைச்சர்களை பற்றி பேசுவதை விட பிரதமரை பற்றி பேசுவதற்கு நிகராக கவர்னர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கவர்னர்கள் மத்திய அரசினுடைய நேரடியான அதிகாரமிக்க ஏஜெண்டுகளாக மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தேர்தல் காலங்களில் தில்லுமுள்ளுகள் செய்வது அல்லது ஆளுங்கட்சிக்கு பாஜகவுக்கு சாதகமான நிலைப்பாடுகளை எடுப்பது ஜனநாயக படுகொலைகளில் ஈடுபடுவது மாநிலத்தினுடைய அதிகாரத்தில் தலையிடுவது என்று என்னென்ன விதமான ஒரு மோசமான விஷயங்கள் ஈடுபட முடியுமோ அது அனைத்திலுமே கவர்னர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாளைய வாக்கெடுப்பு என்பது எல்லோருடைய மனதிலும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த வாக்கெடுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தோன்றுகிறது இதில் பாஜக வெற்றி பெறுவதற்கே அதிகமான வாய்ப்பு இருப்பதாக தோன்றுகிறது ஏனென்றால் இதை ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவ பிரச்சனையாக பாஜக எடுத்துக்கொண்டு விட்டது தங்களுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையிலும் ஆட்சியமைப்பதற்கான ஒரு அதிகாரத்தை அவர்கள் போய் கவர்னரிடம் கோரியது மட்டுமல்ல அதற்காக அனைத்து விதமான தகுடு திட்டங்களையும் இன்றைக்கு பாஜக செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் அமித் ஷா பத்து நாளில் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு நாளில் செய்து முடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பினால் வந்திருக்கிறது இந்த ஒரு நாளைக்குள் அவர்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான அந்த எட்டு எம்எல்ஏக்களை எங்கிருந்து கொண்டு வருவார்கள் என்பதுதான் நாடு எதிர்பார்த்திருக்க கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இந்த சூழ்நிலையில் தான் குமாரசாமி ஒரு ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவுக்கும் நூறு கோடி ரூபாய் விலை பேசப்பட்டிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு கேபினட் மினிஸ்டர் போஸ்டும் ஆஃபர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் கூட குமாரசாமி குறிப்பிட்டார் நூறு கோடி ரூபாய் என்பது ஒரு எம்எல்ஏக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அப்படி பார்க்கிற போது இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் பெரும் பணம் ஈட்டுவது என்பது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் தான் சமீபத்தில் நாம் பார்த்தோம் அதிமுக நடந்த உள்கட்சி குழப்பங்களால் சில எம்எல்ஏக்கள் மிகப்பெரிய பலனை அடைந்தார்கள் என்று செய்திகள் கசிந்தன ஆனால் இங்கு கர்நாடகா அதையெல்லாம் தாண்டி சென்று விட்டது என்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது நாளைய ஒரு த இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பாஜக தனது அனைத்து விதமான கீழ்த்தரமான உத்திகளையும் பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்று விட்டால் அதை பற்றி அவர்களுக்கு கவலையே கிடையாது ஏனென்று கேட்டால் அவர்கள் இதுவரைக்கும் நடத்திய ஜனநாயக படுகொலைகளில் ஒரு படுகொலையாக இதுவும் சேர்ந்துவிடும் ஊடகங்களும் அடுத்த சில நாட்களில் அதை மறந்துவிட்டு வேறு பிரச்சனைகளை நோக்கி சென்றுவிடும் ஏனென்றால் இது ஏற்கனவே மேகாலயாவில் அதுதான் நடந்தது கோவாவில் அதுதான் நடந்தது மிசோ அசாமில் அதுதான் நடந்தது இப்படி பல மாநிலங்களில் அது நடந்திருக்கிறது அப்படி பார்க்குற போது இந்த விஷயத்தில் நாளைக்கு என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது பாஜக வெற்றி பெற்றால் அவருடைய வழக்கமான ஒரு படுகொலைகளில் அதுவும் ஒன்று மாறாக நாளைக்கு எடியூரப்பா நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைந்தால் என்ன நடக்கும் என்றால் இரண்டு விஷயங்கள் நடக்கும் ஒன்று பாஜக அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள்ளோ ஒரு மாதத்திற்குள்ளோ மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மதசார்பற்ற ஜனதாதள மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு எதிராக கொண்டு வரும் அதற்குள்ளாக சில எம்எல்ஏக்களை அவர்கள் விலை பேசி முடித்திருப்பதற்கான ஒரு அவகாசம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஏனென்றால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவர்கள் மிக கற்பனை கெட்டாத ஒரு பணபலத்துடன் அதிகார பலத்துடன் பாஜக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது நாளைக்கு ஒருவேளை அவர்கள் தோல்வி அடைந்தால் கூட அடுத்த ஒரு ஓரிரு வாரத்திற்குள்ளாகவே கூட அவர்கள் மீண்டும் குறுக்கோளில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்வார்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு மத
வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அது எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக பாஜகவை ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தார்மீக ரீதியான ஒரு தளமாக அது அமைந்துவிடும் அந்த வகையில் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான மதசார்பற்ற அணிகளினுடைய கூட்டணிக்கான பெரிய முன்னோட்டமாகவே அது அமைந்துவிடும் அது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக அது இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அப்படி பார்க்கிற போது இந்த விஷயத்தில் நாளை கிடைக்கப் போகிற முடிவு என்பது இந்திய அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் நாம் நீதி வெல்லும் என்று ஒவ்வொரு முறையும் நம்புகிறோம் ஒரு முறையாவது நீதி வெல்லுமா என்று பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்